Me voy cuatro días de vacaciones y sale todo el pase, la recompensa de arranque, la aplicación del modo zombie y yo, mmm, pues ahí, en la playita. Sí, cardos, ya ha salido la nueva actualización, ya podéis descargar online. Sí, mucha gente me ha dicho, Brown, pero si no hay nada, es una puta mierda. Claro, chiquillo, ahora mismo lo que tienes que hacer es descargarla, te saldrán ya todos los cambios de balance, los nuevos mapas y demás, pero no te saldrá lo que sería ni el pase de batalla ni los zombies porque eso tarda todavía unos días en salir. De hecho, el pase de batalla se viene el viernes, mañana para Latinoamérica y el sábado, el viernes para lo que sería Latinoamérica, vendrá el nuevo modo zombies. Así que se vienen muchas cositas, cositas pelongas como hoy la K-57 que os traigo una mejor clase Ya que esta ha sido brutalmente bufeada, os explicaré lo bufeo, su mejor clase Y un pequeño gameplay en el que me saco una nuclear jugando con suscriptores Así que bueno, pues si me saco una nuclear no será tan mala, digo yo Mañana os traeré un vídeo lo más seguro explicando los cambios que ha visto en sensibilidad y en el HUD Pero os voy a explicar antes también de empezar con el vídeo una cosita bastante interesante Lo que sería que ocurre en Call of Duty Hello chicardos, antes de empezar a jugar os vais a ir configuración básico y en el botón apuntar con la mira para rotación vaya a desactivarlo ¿Por qué? Porque esto lo que te hace es que cuando apunte no pueda rotar tu arma pues apuntando ni desde la cadera Entonces desactiva También recuerda que puedes cambiar el FOB El campo de visión Yo lo he puesto en 90 Y recomiendo con la nueva sensibilidad que hay Ponerlo un poco más alto Porque ha cambiado, ¿vale? La sensibilidad Aunque tengamos los mismos números que antes Ha cambiado Y que es lo que recomiendo En este caso subirla un poquito Respecto a la que tú tenías antes Unos 10, 15 puntos más o menos En todos los números que tengáis Le subí unos 10, 8 puntos Y bueno, pues hoy toca hablar de la K-117 Fusil que ya sabéis que me gusta muchísimo Pero bueno, pues misteriosamente Y para mi sorpresa Esta temporada lo han vuelto a bufear Así que bueno, pues buenas noticias Oye, podremos usar este como meta O sea, será meta en la pregunta de bro Bueno, como base hay que saber que se le ha mejorado la precisión Desde la cadera al arma, entonces es un punto a favor Y bueno, en general ha mejorado el VC Y también se ha mejorado el cañón ligero extendido Se le ha reducido el tiempo de apuntado Al igual que el silenciador integrado IKM Aunque no es recomendable usar Y en general también se le ha mejorado mucho Los efectos negativos que tenía el cargador de 40 y de 48 balas Reduciendo lo que sería ahora O mejor dicho, aumentando la movilidad Y reduciendo el tiempo de apuntado Como veis no se le ha hecho un bufeo daño ni en nada ni en alcance simplemente en precisión y sobre todo en bueno cara que tengan mucha más movilidad se nota sí bastante vale se nota es decir no una locura no apunta ahora mismo como una fene intacto en el momento pero no está mal no está mal y bueno vamos a empezar con el silenciador monolítico que nos aumenta el alcance de daño en un 25 y el silenciado pero también recomiendo usar el cañón ligero extendido de mil que ha sido bufeado ahora lo que sí ya tiene mucho menos tiempo de apuntado incluso superando al silenciador monolítico y además vamos a tener casi el mismo alcance de daño y un muy buen retroceso entonces la verdad es que si te importa o te da igual el tema de ir silenciado en una partida, por ejemplo, de punto caliente, es mejor usar el cañón ligero extendido de mí. También, evidentemente, no puede faltar la niña de mis ojos, que es el láser táctico o VC. No reduce el tiempo de apuntado y la dispersión de las balas de apuntar con la mira. Que bueno, la K-107 no es que tenga mucha dispersión, pero ya sabéis, nos ayuda a permitir, nos permite, mejor dicho, apuntar más rápido. Y bueno, vamos con uno de los accesorios que también han bufeado, que han retocado, que han sido el caso de los cargadores. Yo recomiendo usar el cargador ampliado 48 balas, ya que bueno, pues no es tanto los efectos negativos que tiene ahora respecto a antes, aunque el cargador ampliado 40 balas nos otorga 10 balas más en lugar de 18 balas, que si es verdad que tendremos pues 8 balas menos, pero lo único que nos jode es el tiempo de recarga, no nos jode ni movilidad, ni tiempo de apuntado, ni velocidad de movimiento, por lo tanto, creo que es una buena opción ponerte el de 40 balas aunque yo me puse el de 48, ¿vale? Pero bueno ahí está, ahí está, vamos a tener muchas más balas en un arma que, bueno, antes se jodía la movilidad y ahora prácticamente no se le toca tanto. Aunque te puede poner el VC Marsman para otorgarte más precisión, yo recomiendo usar el adhesivo de empuñadura que nos permite reducir el retroceso vertical en un 13%. Se nota ya que el arma no se mueve tanto, es bastante precisa porque, bueno, la combinación de cañón y desenfundado de este tipo te permite mejorarlo también. Se le ha mejorado la empuñadura pero, bueno, no veía tan necesaria la empuñadura en este caso. La sin culata también la convierte en un arma muy, muy, lo que sería fácil de mover. Si es verdad que a la culata pues no le han quitado los efectos negativos, tendremos un poquito menos de precisión, pero la movilidad ¡buah! Eh, yo creo que merece la pena ponerse una sin culata. Si ves que es mala alarma o que se mueve mucho, que no es mi caso, en mi caso va muy bien, como veis, pues os ponéis otra culata, pero vamos, no es necesario. No voy a dejar la clase de captura, ¿vale? Porque como podéis cambiar varios accesorios que he ido comentando, pues ya lo vais haciendo a vuestra forma, pero bueno, guiándolo con lo que os digo, ¿vale? Y os voy a dejar con el gameplay en el que me saco esa pedazo de nuclear. Bueno, chicardo, pues vamos a empezar comentando la partidita, que como ya sabéis, pues fue una partida que no la estaba grabando con la cara, ¿vale? Estaba jugando un gameplay con los sub y salió esa maravillosa nuclear, ¿vale? Ahí fijaros que... Eh, tengo que deciros para de nada que es una partida privada y normalmente las partidas privadas suelen ir un poquito más la conexión, no suelen llegar las balas en el momento, entonces no puedo disfrutar al 100% porque a la hora de buscar en ranque, como la gente estaba actualizando y demás, no salían partidas. Entonces digo, vamos a jugar con suscriptores, que hacía tiempo también que no lo hacía, y a ver qué sale con este arma. Y sí, se nota evidentemente que es mucho más hábil esta arma, mucho más precisa, pero... 
Claro, como la conexión en las privadas suele ir un poquito mal tanto a los, mis suscriptores como a mí, pues no la, no la puedo disfrutar del todo y no decir a 100% que es una bestia, pero bueno, a mí me mata de, de, de loco, ¿vale? Me da muy bien esta arma y como veis, bueno, pues el cargador sobre todo se ha notado esa diferencia en el tiempo que te restaba de movilidad, sobre todo en el tiempo de apuntado y ahora es mucho más rápido, aunque así... Recomendaría usar el cargador de 40 balas, fíjate, porque te quita solamente un poquito eh, de tiempo de recarga, no te quita movilidad ni nada, entonces sería bastante interesante traer ese cargador de 40 balas en lugar del 48, porque bueno, te dan bastantes más ventajas, ahí me hago una triplica, triplica papá y otro más, otro más de locos. La verdad es que, bueno, pues como estoy viendo, eh, iba saliendo, o sea, no iba por la nuclear, iba simplemente de chill, matando, probando el arma y demás. Creo que fue la segunda o tercera partida que jugué con el AK-17, así que bastante bien. Empecé jugando con la DRH, lo que pasa es que hay que con hacer unas configuraciones en el HUD que no lo hice y no me iba muy bien, pero porque no estaba bien el HUD. Pero ahora que lo he puesto bien, sí va, bueno, de sobra, ¿vale? Si es verdad que también os traeré el, una clase que tiene lo que sería silenciador monolítico, que es esta... Pero eh, no es nada lo que sería pues raro ponerte también el, el cañón ligero extendido de mil creo que se llamaba, si no me equivoco, que ahora se le ha aumentado, eh, o sea, se le ha reducido el efecto de retroceso horizontal y vertical, lo que te permite tener un arma más precisa. Pero sí es verdad de todas maneras que el silenciador monolítico te permite tener un poquitín más de alcance de la arma silenciada, que eso no lo tiene todo. Así que para gusto los colores, también te puede poner el silenciador integrado IKM, que no te da tantos beneficios, pero sí es verdad que ha sido un poco mejorado, aunque aún así... Creo que la AK-117 necesita un pequeño accesorio, un tirador o un silenciador que te permita tener un poco más de alcance. Ya con el alcance lo hace un arma brutal, porque el Time to Kill lo tiene, como veis, o sea, a mí me encanta cómo está reventando el arma. Me parece estupenda el, el tiempo de recarga y demás. Ahora, yo no sé, tío, me, me toca bastante los huevos porque me salen los enemigos en amarillo. Sé que se puede cambiar, pero tengo que buscar la opción. Mañana tal vez os traigan el vídeo de la HUD porque creo que es interesante traeros todo lo nuevo que han metido. Para que vosotros tengáis el HUD al día, ¿vale? Por si hay algún fallo, porque hay gente ya que me han comentado que le están dando unos errores y demás Así que para resumirlo todo y que sea más fácil Ahí me llevo otro, yo no sé ni cuánto llevaba ya, no sé si llevaba... Mm, se me está dañando la voz No sé si llevaba 14 o 15 bajas ya Pero está muy cerquita la nuclear, porque ya la partida está bastante avanzada Y como veis también el campo de visión se ha cambiado O sea, ahora el FOB, como veis, se ve como un poco más... Como si estuviera a los lados más desde atrás sin embargo, nosotros tenemos lo que sería cuando apuntamos en normal, ¿vale? Cuando apuntamos en la mira normal, pero el FOB sí es verdad que es muy útil con la nueva sensibilidad que hay, con el nuevo reto que es sensibilidad, el FOB se nota mucho y va muy bien. Por lo menos yo he sentido eso, que con el FOB en 60 no me iba tan bien como ahora con el FOB en 90. Ya, ahí disparando otra vez de la pared, a ver si hacía algo, pero no he hecho nada. Ahí Saltin Banky, me llevo uno y ahí ya consigo la nuclear, ¿vale? Me llevo la nuclear que me he flipado, digo, ya, o sea, que, que es rápido. Pero sí, fue una partida bastante buena, los, los suscriptores, bueno, pues estaban ahí un poquillo perdidos por el mapa, eran suscriptores, ¿vale? No eran vos, sino que ahora mismo no tengo todas las skins descargadas, ya sabéis que en cada actualización hay que descargar las skins Digo, paso de ponerme a descargar las skins ahora mismo Y ahí ya tiro mi nuclear porque es que no me iba a dar tiempo, digo, no me va a dar tiempo la fucking nuclear Ahí viene uno, le hago el truco de la mandruca, no sé, porque cuando sacas algo, tío, y te desliza va súper rápido, ya me hago otro Tengo puesto lo del, lo del daño, lo tengo puesto en amarillo y ahí sale ya la nuclear papu esa nuclear, papá Mmm, re loca También está el mapa de Nuke Town Que ha vuelto de nuevo, estoy bastante contento Lo que pasa es que, bueno, digo, esta es una de las mejores partidas que me he sacado Voy a poner la de Fearing Range, evidentemente Para que la gente diga, wow, bro, qué bueno eres Cuando realmente no soy bueno, ¿no? Pero oye, bro La gracia está ahí, ¿no? Vale, y ahí acaba la partida, se lleva la el, el, Lo que sería la última captura Ahí quedó primero, ¿vale? Con lo que sería 37 bajitas, así que si te ha gustado, brother Revienta esa clase y ese botón